Dobrze, przejdźmy do Słowa Bożego. Będziemy korzystali dzisiaj z Ewangelii Jana, z rozdziału czwartego. Czytelnicy Biblii, tacy bardziej wnikliwi, wiedzą, co tam w tym czwartym rozdziale się znajduje. Ja przeczytam najpierw dłuższy fragment od pierwszego wersetu. Aż do osiemnastego. Słuchajmy uważnie. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów, więcej chrzci niż Jan, chociaż sam, Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Jezus Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę o wodę. Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go, i dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy niż o, większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział je Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczę do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swojego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałeś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Znamy tę historię. Na temat tej historii już tutaj były mówione niejednokrotnie kazania. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zupełnie inaczej spojrzeli na to, co zostało przeczytane. Żebyśmy zapomnieli o tej historii w sensie dosłownym. Bo nie będziemy mówić o kobiecie samarytańskiej i nie będziemy mówić o tym, jakie było jej życie. Ale będziemy mówić o tym, jakie jest moje życie jakie jest nasze życie. I na podstawie tego, co zostało tutaj przeczytane, a wcześniej oczywiście napisane, przyjrzymy się, jak my funkcjonujemy. I czy akurat w naszym życiu nie powinno się zdarzyć coś takiego, co zdarzyło się niemal dwa tysiące lat temu przy pewnej studni w Samarii. Pierwsze pytanie. Dlaczego ta kobieta o tak nietypowej porze przychodziła czerpać wodę? Było południe. O tej porze każdy, kto jeździ choćby dzisiaj w okolice Morza Śródziemnego wie, że o tej porze to tamtejsi mieszkańcy generalnie mają tak zwaną siestę. Nic nie robią. I faktem jest, że jest okropnie gorąco. A czasami duszno. 
Co więc ta kobieta tam robiła o tej porze? I gdyby nie Jezus, to przekonalibyśmy się, że ona tam była sama, samotna. I biorąc pod uwagę naturę kobiet, i to nie jest uszczypliwość z mojej strony, no po prostu gromadzą się, chcą być ze sobą, chcą rozmawiać. No w tym gorszym wydaniu no chcą plotkować po prostu, chcą się wymienić informacjami, zawsze mają dużo do powiedzenia, zawsze dużo wiedzą, a jeszcze, jeszcze są bardziej ciekawe tego, co można usłyszeć, no i oczywiście podać dalej. Dlaczego ona jest sama? To jest naprawdę dobre miejsce, żeby się spotkać z innymi kobietami i to jest dobre miejsce, żeby wymienić różnego rodzaju wiadomości, żeby podzielić się pewnymi sensacjami. No i z dalszej części tego tekstu wynika, że no, powód był bardzo prosty. Ta kobieta była w tak zwanym wolnym związku, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. A tak naprawdę to dla tych ludzi w tamtych czasach, a przecież mamy do czynienia z Samarytanami, to nie byli Żydzi. A jednak i oni uznali, że związek tej kobiety jest grzeszny. Jest niewłaściwy, że ona żyje z jednym mężczyzną pod dachem wspólnym, ale nie ma z nim ślubu. No i to był powód, dla którego ta kobieta została wzięta na języki, jak to się popularnie mówi. Została oceniona, czy słusznie, czy niesłusznie, to nie jest w tym momencie istotne. I miała serdecznie dosyć tych wszystkich dyskusji, rozmów, tych plotek, tej obmowy, tych dobrych rad w cudzysłowie. I wtedy, kiedy nikt nie pracował, to ona wtedy pracowała, bo miała pewność, że będzie miała, jak myśmy to popularnie powiedzieli, tak zwany święty spokój. I to, by, to jest punkt wyjścia do naszych rozważań. Żyjemy w czasach, w których bardzo wielu ludzi, a ja mówię o Kościele oczywiście, no, doznaje nieustannych, powiedzmy, krzywd ze strony tak zwanych wierzących, a tak naprawdę nie mających wiele wspólnego z Bogiem ludzi. Tak tutaj siedzimy, na, wielu z nas mogłoby powiedzieć, że, że albo był, byli dotknięci plotkami, albo jak uczciwie by to uczynili, sami powiedzieliby, że brali w tym też udział. A więc dotykali też innych ludzi językiem swoim, czyjąc krzywdę po prostu, zwyczajną krzywdę. I dzisiaj jest cała armia ludzi, mówię armia, ponieważ to są, moim zdaniem to są setki tysięcy ludzi, którzy nie mają swojego miejsca w Kościele. Nie, że, nie chodzi o to, że nikt ich tam nie chce, chodzi o to, że oni boją się tam znaleźć. Oni boją się tam wejść. Mieli tak wiele już złych doświadczeń, Mieli już tak wiele trudnych historii, że wolą trzymać się od tak zwanych wierzących jak najdalej. Jak wygląda życie takich ludzi? No można powiedzieć generalnie, ja wiem, że to jest uproszczenie, ale, ale potrzebujemy takich uproszczeń na, na, z uwagi na to, że czas nas ogranicza. Ale generalnie te, 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 tych ludzi można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to są ci, którzy tak naprawdę sami narozrabiali w swoich kościołach, a czasami rzeczywiście byli dotknięci, ale tylko w ten sposób usprawiedliwili fakt, że tak naprawdę nie chcą w ogóle tego kościoła i nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego. Załóżmy, że to jest połowa ludzi. Ale jest druga połowa. Druga połowa, która latami żyje w ogromnym smutku, z wieloma zranieniami. Ludzie, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, co się stało, boli ich to, że nie mają kościoła, ale boją się gdziekolwiek przykleić, jeśli tak można powiedzieć. Ludzie, którzy mają pragnienie, żeby pojednać się nawet z tymi, którzy im zrobili krzywdę, ale znowu boją się, że zostanie to niewłaściwie zrozumiane i będą jeszcze bardziej pokrzywdzeni. 
I właśnie ta kobieta jest przykładem takich ludzi. Dokładnie takich ludzi. I teraz dochodzi do czegoś bardzo dziwnego. Biblia powiada, że Jezus szedł z Judei do Galilei i musiał przechodzić przez Samarię. Ale dlaczego musiał przechodzić przez Samarię? Jeśli spojrzymy na mapę, to można było przejść do Judei, do Galilei, nie przechodząc przez Samarię. Oczywiście ta droga byłaby dłuższa i ta droga no, trwałaby wiele, wiele dni. On musiał przechodzić przez Samarię, ponieważ zdecydował, że idzie właśnie tą drogą. I on wiedział, że na tej drodze chce spotkać tę konkretną osobę, tego konkretnego człowieka, tą konkretną kobietę. To nie jest przypadek, że Jezus przy tej studni w południe usiadł i został tam sam. Bo jego uczniowie odeszli na zakupy. To jest też ciekawe. Oni odeszli na zakupy. W tej porze nikt niczego nie sprzedawał. No ale poszli. I to była okazja, żeby spotkać się z tą kobietą twarzą w twarz. Co to mówi nam? To mówi, że jeżeli naprawdę kochasz Boga, jeżeli naprawdę jesteś człowiekiem, który jest rozmiłowany w swoim Bogu, to Bóg wie o twoich zranieniach, Bóg wie o twoich słabościach, Bóg wie o krzywdzie, która cię spotkała, ale Bóg też wie, że ta krzywda nie była przypadkowa. Bardzo często to, co uważamy za krzywdę, która nam się stała, jest wynikiem naszego postępowania niezamierzonego, ale jednak tego, któregośmy się dopuścili. Tamte społeczeństwo zareagowało w taki sposób, ponieważ ta kobieta żyła bez ślubu, łamiąc wszelkie zasady moralne, wszelkie zasady etyki, no i w jakiś sposób rzucając wyzwanie temu społeczeństwu, które tam funkcjonowało. Jeżeli tak stało się w twoim życiu, że zostałeś nagle sam, poza kościołem, cierpisz z tego powodu, chciałbyś być w kościele, chciałabyś być pośród tych, którzy kochają Pana, to nie jest tak, że cała wina leży po stronie tych, którzy uczynili ci krzywdę. Ponieważ w jakiejś części, przynajmniej w jakiejś części, <śmiech> reakcja tych ludzi wynikała też i z twojego zachowania. Skąd wiemy, że to jest dobry trop? Jezus to wiedział, dlatego chcąc tę kobietę postawić na właściwym duchowym miejscu, powiedział jej, idź i zawołaj swojego męża. I od jej odpowiedzi tak naprawdę zależał los tej kobiety, jej samej. Ponieważ gdyby skłamała i powiedziała, no dobrze, to pójdę po swojego męża, to, to by znaczyło, że nic do tej kobiety nie dotarło. I że ona wcale nie była aż tak pokrzywdzona, jakby pozornie wyglądała. Ale ona wtedy powiedziała prawdę. Pani, ja nie mam męża. I ona była świadoma tego, że żyje w grzesznym związku. Była tego świadoma. Więc w jaki sposób ona oceniała ludzi, którzy na to patrzyli no, wrogo, powiedzmy sobie to uczciwie? No, po części można powiedzieć, że ona krzywdziła tych ludzi w taki sposób ich oceniając. Przecież ona ich prowokowała do takiego, a nie innego zachowania. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli cierpimy, to po części, zawsze po części, i nie będziemy się sprzeczali, jaka to jest część, ale po części jest to wina naszego zachowania, naszych decyzji. I nie dziwmy się, że zdarza się, iż cierpimy. Mam okazję czasami rozmawiać, to jest bardzo ciekawe, głównie z pokrzywdzonymi w cudzysłowie mężami. Głównie mężowie mają problem i głównie mężowie się skarżą. 
No oczywiście, no chyba się domyślacie, no, że no, ta, ta, ta morzona, no to zachowała się niewłaściwie. No. Czasami dochodzi do tego, że ktoś mówi, no już nie wiem, czy dobrze się stało, że się ożeniłem, czy to była właściwa kobieta. No, no ale co, już nie da się nic zrobić chyba teraz pastorze, nie? Z taką nadzieją w głosie, że mu powiem, no zmień sobie żonę, nie? Ale w drugą stronę to też działa. Też mam okazję rozmawiać z, z żonami. Mówią dokładnie to samo. A nie wiem, czy to był dobry, do, do, dobry pomysł, żeby się z nią ożenić. Żeby za niego wyjść za mąż, przepraszam. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby, żeby tak szybko, no może byłam za młoda, co prawda miałem 28 lat, no ale może jeszcze trzeba było poczekać. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że nigdy nie jest tak, że jeśli ja cierpię, to wina leży zawsze w stu procentach po stronie innych ludzi. Ta kobieta zrobiła coś, co naprawdę uratowało jej życie. Ona przed Jezusem przyznała się do winy. Pamiętacie, jest taka historia bardzo ciekawa, która wzbudza wiele kontrowersji. Przyznam, że jak ktoś o niej mówi, to każdy mówi co innego i nigdy się nie mogą ze sobą dogadać. Pan Jezus podchodzi do drzewa figowego. Nie było fig. Ale tam jest napisane, że to nie była pora na figi. I co Pan Jezus zrobił? Przeklał to drzewo. I to jest taka dziwna historia, która jest, wydaje się być bez sensu. No, jak nie było, no kto w marcu idzie i szuka jabłek na jabłoni? Chociaż były takie jabłka zimowe, może tam do marca by coś przetrwało. Nie wiem, czy w ogóle takie jabłka jeszcze funkcjonują. No ale żeby nie było wątpliwości, kto w marcu szuka czereśni. No nie ma, po prostu nie ma. No to czego, dlaczego mamy pretensje do drzewa, że, że nie ma tych czereśni? To nie jest jego pora. Ale to jest nasze myślenie, to jest nasza logika. Natomiast Bóg oczywiście w osobie Jezusa wcale nie chciał nam się przedstawić jako ogrodnik, tylko chciał się nam przedstawić jako ktoś, kto jest Panem. Jak On przychodzi do stworzenia, to On ma prawo oczekiwać, że to stworzenie będzie miało to, czego On oczekuje. Nie ma znaczenia, jakie obowiązują ludzkie prawa, czy nawet te przyro prawa przyrody. Jezus oczekiwał od tej kobiety, że ona będzie mówiła prawdę. Nic więcej. Nic więcej. On wiedział, że, że ona ma problem. Wiedział, że żyje niemoralnie. On to wszystko wiedział. Powiedział jej to przecież. Natomiast od jej odpowiedzi zależało, co będzie dalej. Jeśli Chrystus naprawdę miłuje swoich, jeśli On Chcecie zbawić, chcecie uratować, albo jeśli nawet jesteś zbawiony, ale gdzieś plączesz się po jakichś dziwnych zakamarkach tego świata, to on staje przed tobą, tak jak Jezus nagle stanął przed tą kobietą. I zaczyna z tobą rozmawiać. I powiem wam tak, ten człowiek wie, że Bóg się zbliżył. Skąd wie? Bo wie, co się dzieje w jego sercu. Wie, że zaczynają być dość dziwne pytania. Czasami Bóg posyła jakiegoś człowieka, który zwraca uwagę tej osobie na to, że Bóg chce, aby wydawała owoc. Że to nie jest właściwe miejsce, gdzie ona jest. Że chrześcijanin, uczeń Jezusa, to nie jest ktoś, kto siedzi w kącie z tego świata i którego nic nie interesuje, co się dzieje wokół, za wyjątkiem jego własnej wygody. I wtedy tak naprawdę decyduje się, co będzie, tak, co będzie z twoim życiem. Wtedy to się decyduje. Nawet w naszym zborze są ludzie, którzy rozmawiali chociażby ze mną, ale wiem, że nie tylko, i było to zaproszenie, ta zachęta do współpracy. Minęło rok, dwa i to się zrealizowało. Ale chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że 
że to nie było na zasadzie takiej, że człowiek przekonał człowieka, bo to jest niemożliwe. Ci ludzie często tak są cierpiący, że żaden człowiek nie jest w stanie przekonać ich. Ale jeśli Bóg przemawia do ciebie, to Bóg oczekuje tylko jednego. Nie chodzi mu o to, żebyś nagle rzuciła się w ramiona, czy rzucił się w ramiona swoim prześladowcom. Bo w ogóle nie o tym mówimy. Bóg nie mówi o tym, że masz natychmiast wszystkim wybaczyć, masz natychmiast się wszystkich pojednać, nieważne co z tobą zrobią. Nie. Bóg oczekuje prawdy. Oczekuje, że powiesz prawdę. Prawdę o swoim życiu, prawdę o tym, co myślisz. Nie, że on, nie dlatego, że on nie wie, ale dlatego, że ty musisz to wyartykułować, abyś się przekonał, przekonała, że nie jesteś człowiekiem zakłamanym, ale jesteś człowiekiem prawdy, światłości. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o twoją przyszłość, bo jeśli chcesz zostać w ciemności, no to po prostu w niej zostaniesz. Nic z tego nie zmieni. Gdybyśmy odwrócili sobie stronę, to na trzecim, w trzecim rozdziale od 18 wersetu czytamy. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I teraz posłuchajcie, na czym polega sąd. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Światłość przyszła do ciebie. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jeśli Bóg do ciebie przychodzi, człowieka skrzywdzonego, człowieka, który można powiedzieć, hołubi tą krzywdę, to wydobywa na światło wszystko. Wydobywa na światło tak krzywdy, które wobec ciebie się dokonały, ale też wydobywa na światło twój stan. Musisz się z tym zmierzyć. I jeżeli kochasz ciemność, to uciekniesz. I nie będziesz chciała, nie będziesz chciał mieć nic wspólnego z Bogiem. Ale jeżeli kochasz światłość, to pójdziesz za Bogiem. Bez względu na cenę. W przypadku tej kobiety ceną było powiedzenie prawdy. I stanięcie twarzą w twarz z rzeczywistością, od której tak naprawdę uciekała. Bo ona uciekała od ludzi, którzy mówili jej prawdę. Sposób, w jaki to robili, był pewnie ohydny. Ale mówili jej prawdę. Ty żyjesz w nieprawym związku. Ty jesteś grzesznicą. Nie wolno ci tego robić. No, oczywiście to nie było w takich pięknych słowach, bo jak się kobiety zabrały, no to można się tylko domyśleć, jak ją obrzuciły błotem. Ale ona swoim postępowaniem sprowokowała te kobiety do tego, żeby tak się zachowały. Być może nie tylko kobiety, no mężczyźni też lubią plotkować, nie wiem czy wiecie o tym. Jeżeli do ciebie Bóg przyszedł, jeżeli do ciebie Bóg przychodzi, to co z tym robisz? A nie, Panie, jest mi wygodnie tak, jak jest mi wygodnie. Nie, nigdzie się nie ruszam, nigdzie nie idę, nic nie robię. Znowu się zawiodę. Kto tu jest najważniejszy? Czy Bóg, czy Ty? Czy Bóg ma Tobie służyć? Czy Ty masz Bogu służyć? Bo to nie jest to samo. Czasami mamy zaburzone takie pojmowanie rzeczywistości. Wydaje, mi się, wydaje nam się, że że to Bóg nam ma służyć. Że to, co my uznamy za dobre, to Bóg ma to zaakceptować i Bóg ma tak zrobić w naszym życiu. No to jest już daleko posunięte zepsucie pełne egoizmu. To jest amoralność i to taka już naprawdę rozwinięta. Nigdy Bóg na to nie wyrazi zgody. A ktoś, kto tak chce funkcjonować, sam siebie skazuje na pobyt w ciemności. Sam siebie. Bóg gromadzi swoich wiernych w iklezji, czyli w kościele, w tym zgromadzeniu świętych, biorąc ich z różnych miejsc. 
i biorąc ich z różnych sytuacji życiowych. Kościół nie składa się z ludzi tylko mądrych, bogatych, dobrze wykształconych, mających pozycję społeczną. Czyli Kościół nie jest taką elitą tego świata. Wręcz odwrotnie. Kościół składa się, powiedzielibyśmy, z byle kogo. W większości z byle kogo. A to, tym był pijakiem, ten był wszetecznikiem, ta była prostytutką. Ten był złodziejem, ci byli kłamcami, ci złodziejami, nawet z więzienia wyszli. To właśnie tacy ludzie są przede wszystkim w Kościele. Nie tylko, żeby było jasne. A dlaczego tam się znajdują? Dlatego, że w konfrontacji z Bogiem uznali swoją winę. Uznali swoją winę. Czy wtedy, kiedy staję przed Bogiem, jestem świadomy, swojej glinianej postury. Czyli czy jestem przekonany o tym, że jestem niczym i tylko w Bogu jestem kimś. Jak apostoł Paweł napisał, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że moc, która jest, nie jest z nas, ale jest z Boga. Na Boga to nie stanowi problemu, żeby z takiego glinianego naczynia zrobić święte naczynie. Dla nas to jest niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Ale warunkiem tego, żeby to się stało, jest nasza gotowość do mówienia prawdy. Lica Efezjan zachęca nas do tego, żebyśmy odrzucili kłamstwo i mówili prawdę. Odrzucenie kłamstwa oznacza, że już nigdy więcej z tej możliwości nie korzystam. Jestem człowiekiem prawdy. Jestem człowiekiem, który żyje w prawdzie, chodzi w prawdzie, mówi prawdę. Zachowuje się tak, jakbym żył i funkcjonował tylko i wyłącznie w prawdzie. Tak, to kosztuje zgoda, ale jeśli to jest dziełem Boga w moim życiu, to Bóg też mnie zabezpiecza przed tym, aby nienawiść tego świata w jakikolwiek sposób mnie dotykała i niszczyła. Po drugie, ta kobieta rozmawiając z Jezusem usłyszała, że jej stan może ulec zmianie. Bo Jezus mówi, daj mi pić. My często mówimy, że że Bóg jest tym źródłem, z którego chcemy, chcemy czerpać. Że Bóg jest tym źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa i my chcemy z tego tylko brać. I uznajemy, że to jest prawidłowe. No, w pewnym sensie tak jest. Ale czy kiedyś przyszło nam do głowy, że Bóg chce też z nas pić? Że Bóg też chce z nas jeść? Nie chodzi o to, że on jest głodny czy spragniony tego, co jest w tym czy w innym człowieku. Ale chodzi o to, że on ma prawo do tego, bo on jest Panem i Stwórcą. Jak wygląda twoje życie? Czy, czy możesz powiedzieć dzisiaj, że kiedy stajesz przed Bogiem, to Bóg może pić z twojego serca i będzie to czysta woda. Oczywiście to będzie Jego woda, którą wcześniej tam wlał. Ale czy my jesteśmy ludźmi, którzy dajemy Mu tę możliwość? Daj mi pić. Ale jak to? Ty jesteś Żydem. Jak ty w ogóle ze mną rozmawiasz? No i my często wykorzystujemy ten argument. My ludzie. A ty jesteś katolikiem? Ty ze mną rozmawiasz? A ty jesteś świadek Jehowy, to ja z tobą nie będę rozmawiał. Znam wielu chrześcijan, prawdziwych, wierzących chrześcijan, którzy pierwszy raz Ewangelię usłyszeli od świadków Jehowy. To jest prawda. Nie brakuje takich ludzi. Dlaczego gardzimy nimi? To, że oni są w błędzie, to zupełnie inna sprawa. Ale jest faktem, 
że my nie stoimy na ulicach, a oni stoją. Że my nie biegamy za ludźmi, a oni biegają. Możemy się spierać co do, co do wartości tych sposobów działania, ale nie możemy im odebrać tego, że są gorliwi. Żydzi też byli gorliwi i Jezus tego nigdy nie ganił. On tylko mówił, że ta gorliwość nie jest właściwa, ale nigdy nie ganił ich za gorliwość. Apostoł Paweł, kiedy o sobie pisał, mówił o sobie jako o człowieku gorliwym, ale wiedział, że ta gorliwość była z ciała. Czy jak się nawrócił, przestał być gorliwy? Nie! Jego gorliwość się jeszcze bardziej zwiększyła. Jest bardzo często relacjonowane takie oto przez wielu ludzi zdanie. Wyciągnąłem do kogoś rękę, on mówi, ja z tobą nie będę rozmawiał. Ja z tobą nie będę rozmawiał. A dlaczego? Z jakiego powodu? Są sytuacje, w których nie rozmawia się z ludźmi. To fakt. Ale to nie dotyczy tej sytuacji. W jakich to dotyczy sytuacji? Ano takich, o których Jan pisze w swoim pierwszym liście, kiedy powiada, że jeśli ktoś dopuszcza się grzechu przynoszącego śmierć, to z takimi ludźmi się nie rozmawia, nie podaje im się ręki, nie siada się z nimi do stołu. Tacy ludzie są absolutnie nie do zaakceptowania w moim towarzystwie. Ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tu mamy historię człowieka, który być może po raz pierwszy w życiu spotyka prawdziwie Boga. Nigdy nie mów, nie będę z tobą rozmawiał. Boisz się, że zostaniesz kim? Protestantem? Świadkiem Jehowy? Jeżeli nie znasz Ewangelii, to o czym w ogóle mówisz? Przecież jeszcze nie wiesz, co ten człowiek w ogóle przynosi ze sobą. Rozmawiaj. Jeśli Bóg posyła kogoś, to rozmawiaj. Jeśli Bóg kogoś posłał, to Bóg może posłać nawet osła. Ale On cię uchroni przed niewłaściwymi decyzjami. Jeśli oczywiście to On robi. I ta kobieta Powiedziała rzecz niezwykłą. Panie, daj mi tej wody, którą Ty masz, abym więcej tutaj nie przychodziła. Co znaczy tutaj nie przychodziła? Zostawmy tą kobietę. Co znaczy ja tam gdzieś w tym odosobnieniu już nie chcę być? Daj mi tej wody. Kiedy to jest możliwe? A no, otworzymy sobie siódmy rozdział i w siódmym rozdziale Znajdziemy odpowiedź. Tak samo Ewangelia Jana, siódmy rozdział, od wersu 37 czytamy. Tu znajdziemy odpowiedź, jak nie być na boku, jak nie być obojętnym, jak nie przeżywać nieustannie swojego skrzywdzenia i tak dalej, i tak dalej. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, Niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A bowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy pozwalasz, aby Jezus dotknął Twojego życia, to On to zrobił w sposób perfekcyjny. I my wiemy, co On zrobi, ponieważ Biblia mówi o tym, co On zrobi. On sprawi, że z Twojego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. Co to konkretnie oznacza? To znaczy, że wyleje się z Ciebie Duch Święty. A skąd się tam weźmie Duch Święty? Proszę bardzo. Pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział. Wers szesnasty. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście 
i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli Jezus staje przed tobą i pyta cię o twoje życie, jeżeli powiesz prawdę, to zaczyna się dzieło Boże w twoim życiu. Ponieważ jeśli mówisz kłamstwo, wybierałeś ciemność, siedzisz w ciemności. Jeśli powiedziałeś prawdę, do twojego życia przychodzi światło. I co to oznacza? To oznacza, że kiedy wyznasz swoje grzechy, ochrzcisz się, narodzisz się na nowo, to Duch Święty zamieszka w tobie. Staniesz się świątynią Bożą. W tobie będzie mieszkał Bóg. I wtedy w swoich uczynkach, w swoich myślach i w swoich słowach Duch Święty będzie wylewał się z ciebie. I wtedy twój mąż to zauważy. I wtedy twoja żona to zauważy. I wtedy zauważy to Kościół. I wtedy zauważą to twoja rodzina, twoi sąsiedzi, z twojej współpracownicy, bo tego się ukryć nie da. Bo to, bo to, co z ciebie się wylewa, jest tak inne od tego, co do tej pory z ciebie wychodziło, że każdy to zauważy. Na tym polega ta cudowna różnica. Czyli zaczynamy od kogoś, kto jest, można powiedzieć, żyjący w smutku, z wyboru, w osamotnieniu, zciśnięty, wystraszony i daleki od ludzi. A kończy się tym, że Bóg wylewa z ciebie Ducha Świętego. Rzeki żywej wody się z ciebie wylewają. I to jest ta przemiana, której Bóg dokonuje. I to jest ta przemiana, która dotyka wszystkich, którzy uwierzyli. Uwierzyli. Co znaczy, że uwierzyli? Jan 3,36 tłumaczy to bardzo ładnie. Nie trzeba niczego wymyślać. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Czyli jeśli powiemy, ja wierzę, to oznacza, że ja wierzę każdemu słowu, który wypowiedział Jezus Chrystus. Bardzo proste. Jeżeli ktoś mówi, że wierzy, ale on tam nie zgadza się z nauczaniem Pana Jezusa albo apostoła Pawła, albo kogoś tam i najlepiej, gdyby tego nie było w Biblii, to powiem wam tak, ja nawet wtedy nie próbuję dyskusji żadnej. Bo to oznacza, że ten człowiek nie został przez Boga złamany. To jest taki filozof, lokalny filozof, który wie lepiej. No i wie lepiej od Biblii. To już jest w ogóle genialny człowiek. Nie próbuję takiej dyskusji. Ktoś tu powiedział, że... A, Sławek powiedział, chyba, że Bóg da ci ludzi. Sam ci przy, przyprowadzi. Do Kościoła Bóg sam przyprowadza ludzi. Niektórym się wydaje, że jak zrobią 10 konferencji, to na pewno 100 ludzi przyjdzie do Kościoła. Guzik, prawda? Doświadczenia, które my mamy, doświadczenia wielu innych kościołów potwierdzają to, że to nie jest prawda. Co z tego, że zgromadzisz tysiąc ludzi na konferencji? Gdybyście zapytali później, ile z tych ludzi przetrwało pierwszy rok w społeczności, to byście się dowiedzieli, że prawie nikt. Bo to tak nie działa po prostu. Bo to tak nie działa. Ponieważ nie chodzi o to, żeby ludzi gromadzić. Chodzi o to, żeby Jezus mógł przychodzić do ludzi i żeby mógł z ludźmi rozmawiać. I On tych ludzi przyprowadzi do Kościoła. Tak mówi drugi rozdział dzieł apostolskich, 48 bodajże, czy 7 werset. To Jezus dodaje ludzi do Kościoła. A nie my o to zabiegamy. My głosimy Słowo Boże, ale głośmy Słowo Boże, a nie jakieś dziwadło, które nie wiadomo czym jest. Co dalej? Czy to już jest koniec, że wylewa się z ciebie 
źródło żywej wody, że ludzie mogą pić i co ważne, Bóg może z tego pić, bo Bóg tak naprawdę pije swoją własną, czystą wodę. Oczywiście mówimy o pewnej symbolice. Nie, to nie jest koniec. Powiem więcej, to jest dopiero początek. I ten początek znajdujemy w dalszej rozmowie Jezusa z kobietą. Od dziewiętnastego wersetu. Rzekła mnie wiasta, panie widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Co przykrywa prawdziwy obraz Boga w życiu ludzi? Oczywiście, że grzech przede wszystkim. Ale możemy jeszcze jedno, jeden element tutaj dodać. Religia. Przypomnijcie sobie Żydów. Wyszli z Egiptu. Abraham jest na górze. Nie wiedzą, co tam się dzieje. Powiedzieli, a zgubił się, nie wiadomo, co z nim jest. I co oni powiedzieli? Jesteśmy samotni bez Boga, zróbmy sobie Boga. U, ulali dwa cielce. I zwróćcie uwagę, jak oni do tego, co zrobili, się zwracali. To jest ten Bóg, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Czyli pod, można powiedzieć, postaciami tych dwóch cielców mówili, że oni wielbią prawdziwego Boga. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że my nie oddajemy czci obrazom, ale patrząc na te obrazy, my tak naprawdę wielbimy Boga, przecież nie tym obrazom oddajemy cześć. Nie tym figurom oddajemy cześć. A Izraelici mówili, ale my nie tym cielcom oddajemy cześć. My oddajemy cześć Bogu prawdziwemu. To jest dowód na to, że człowiek bez światła, które pochodzi od Boga, nie jest w stanie wyrwać się z kręgu religii. Może mówić, że oddaje cześć prawdziwemu Bogu, ale on nie zna prawdziwego Boga. Nie ma pojęcia, kim jest prawdziwy Bóg. Dlatego Jezus mówi do tej kobiety, przychodzi ten czas, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu część w duchu i w prawdzie. To, że z ciebie zaczyna się wylewać rzeka żywej wody, to nie jest koniec. To jest coś, co jest, można powiedzieć, skierowane na zewnątrz. Inni z tego korzystają. Ale co ma Bóg dla ciebie? Ano Bóg ma dla ciebie właśnie to. Bóg chce cię teraz prowadzić, żebyś mógł poznać, kim On naprawdę jest. Jaki On naprawdę jest. Nie mam nadziei na to, że kiedyś będę mógł powiedzieć i nikt z nas nie może mieć takiej nadziei, że już wiem o Bogu wszystko. Bo to by oznaczało, że Bóg jest istotą skończoną. Ale jest taki piękny obraz. Filipian, drugi rozdział, Liza Filipian, rozdział drugi, mówi o tym, że Jezus wyzbył się swojej boskości, zszedł do nas. Po co? Ano po to, żeby nam powiedzieć prawdę, której nie byliśmy w stanie się w żaden sposób dowiedzieć, bo byliśmy w grzechu. Można powiedzieć, to jest tylko symbolika, nic więcej, że Bóg przebywał na tym poziomie, a my na tym. I ludzie na tym poziomie przebywając mędrkowali, opowiadając, że wiedzą coś o Bogu. No nic nie wiedzą. Żeby coś wiedzieć o Bogu, trzeba mieć stąd informację. Dlatego Jezus przybrał ludzkie ciało i zszedł na poziom nasze. 
I tu nam opowiedział, jaki jest Bóg. Ale to nie wszystko, bo On powiedział jeszcze coś. Jeśli mi uwierzycie, to ja was tutaj przyprowadzę. Na ten poziom będziecie mieli z Ojcem społeczność w duchu i w prawdzie. Już niczego nie będzie trzeba tłumaczyć. Nie ma takiej chwili w życiu wierzących ludzi, w której moglibyśmy powiedzieć, że już niczego nie potrzebujemy. Ponieważ On nas nieustannie prowadzi do tego, abyśmy Go lepiej i głębiej poznawali. Przestano, przestają mieć znaczenie takie rzeczy jak budynek, jak szaty, jak yy, jakieś liturgiczne naczynia. No, nie wiedzi już te obrazy i te figury. To przestaje mieć znaczenie. Człowiek po prostu w każdym momencie, w każdym kroku zaczyna mieć odzierane z tego wszystkiego oczy i widzi w prawdzie. Też jest oczywiście na to Boże Słowo. Mamy to w drugim liście do Koryntian, gdzie czytamy od dwunastego wersetu. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż dnia do dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Stary Testament przedstawia nam religię, którą Bóg pozostawił człowiekowi. Ona miała dwa zadania. Po pierwsze miała człowiekowi przypominać, że ma być moralny. Nazywała grzech grzechem. I po drugie miała przyprowadzić ludzi do Chrystusa. I z obydwu tych zadań ta religia się świetnie, świetnie spełniła obydwa swoje zadania. Wywiązała się z obydwu. Ale dla wielu ludzi ta religia Starego Testamentu i religie, które wyrosły na tym, to jest szczyt wszystkiego. A Biblia powiada, że tylko ten, kto jest w Chrystusie, ma odsłonięte oczy, te duchowe oczy. I tylko ten, kto jest w pełni zanurzony w Chrystusie, rozumie, kim jest Bóg. I rozumie, co czyta tak naprawdę. Bo to, co czytamy, ma nam powiedzieć prawdę. Ale co z tego, że ja czytam prawdę, jak ja tego nie rozumiem? Taki prosty przykład. Jeżeli weźmiecie do ręki podręcznik do matematyki i zaczniecie go czytać, rozumiecie, co tam jest? Ja nie mówię o tablicy mnożenia, ale ja mówię o takiej matematyce prawdziwej. 99,99% ludzi w ogóle nie rozumie, o co tam chodzi. Bo nie są w ogóle wprowadzeni w to. Mają zasłonięte oczy. A to tylko matematyka, nic więcej. Biblia jest taką samą księgą, zakrytą dla tych, którzy mają zasłonięte oczy grzechem. Oczy zasłonięte religią. Sporo ostatnio czasu poświęcam, e, próbując ze Słowem Bożym dotrzeć do, do, do katolików. I powiem że czasami sam się nie mogę nadziwić, jak e, prawda jest wyłożona no tak, że można oglądać z każdej strony. A oni jej nie widzą. Po prostu jej nie widzą. Nie dlatego, że są złośliwi, nie dlatego, że są głupi, bo za takich ich nie uważam. Po prostu ich, po prostu jej nie widzą. Ta kobieta również nie wiedziała niczego. A Jezus mówi, przychodzi taki moment, skoro mnie pytasz o to, co jest właściwe, to ja ci odpowiadam. Nie jest właściwe chodzić do tego, czy do tamtego kościoła. Nie jest właściwe chodzić na tą górę i na tamtą górę. To nie ma żadnego znaczenia. Przychodzi czas, kiedy to zrozumiesz. Kiedy wielu ludzi to zrozumie. Kiedy poznają prawdę. Kiedy poznają Boga w Duchu Świętym. I będą mieli z tym Bogiem właśnie taką, a nie inną społeczność. Właśnie do tego zmierza moje i twoje życie. Właśnie to chce nam Bóg pokazać. Właśnie w tym Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim społeczność. Bez żadnych naleciałości.
jakichkolwiek. Chodzi o to, żebyśmy w wolności Mu służyli, w wolności dla Niego żyli. Żebyśmy też tę wolność potrafili celebrować, nie dla wolności, tylko celebrować jako dziękczynienie, ponieważ mamy dostęp do czegoś, do czego nigdy nie mieliśmy wcześniej dostępu. Tak więc żaden wierzący człowiek nie może powiedzieć, że on już wszystko poznał, ale my nieustannie duchowo się rozwijamy. Przynajmniej powinniśmy. A zobaczcie, od czego dzisiaj zaczęliśmy. Zaczęliśmy od człowieka odtrąconego przez wszystkich. Człowieka zmęczonego życiem, skrzywdzonego. W pewnej mierze oczywiście z powodu własnych, własnego postępowania. A kończymy na człowieku, który rozumie i ma społeczność z Bogiem w duchu. Przeszedł bardzo długą, długą drogę taki człowiek. To nie chodzi o to, że ta droga trwała dziesiątki lat. Nie w tym rzecz. W duchowym wymiarze to była długa droga. Od przyznania się do prawdy i pokuty, aż po doskonałe połączenie się w duchu z Bogiem. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym przez 20 lat, to czy przeszedłeś tą drogę? Czy nie? A jeśli nie przeszedłeś, dlaczego? Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Przecież Bóg chce używać takich ludzi, jak ten, który już długo z nim chodzi. Bardzo mi jest bliska pewna postać. Może niektórzy się domyślą. To jest Henoch. Henoch chodził z Bogiem. Tak mówi Biblia. Chodził z Bogiem, a potem zabrał go Bóg. I, i nie było Henocha. No i co? Takie to piękne. No, a ktoś pomyślał o jego żonach? Pewnie nie o jednej. O dzieciach? O wnukach? O jego sprawach? Nagle wszystko zostało. Nierozwiązane. Bo Henoch zniknął. Oczywiście niejaki von Deniken stwierdził, że kosmici go porwali po prostu. No, można we wszystko wierzyć. Ja, ja w takich sytuacjach mówię, słuchajcie, bardzo fajnie, to musicie też wierzyć, że w moim ogrodzie mieszkają krasnoludki. Udowodnijcie mi, że to jest nieprawda. Ja nie spotkałem żadnego, ale wierzyć można we wszystko. Rozumiecie, chodzisz z Bogiem i w jakimś momencie jesteś jeszcze na tym świecie, ale już nie jesteś z tego świata. Roz, rozumiecie to? Tak mówi Biblia. Żyjemy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Żyjemy zupełnie w innej rzeczywistości. Cześć myślimy, twardo stąpamy po ziemi, ale jesteśmy już z innego świata. I wtedy, kiedy umieramy, to umieramy z uśmiechem na ustach. Bo my wiemy, co się za chwilę zdarzy. Bo my wiemy, że to już jest ten czas, kiedy trzeba to wszystko zostawić. I przyznajmy szczerze, że wielu mówi, no nareszcie, koniec tej delegacji, najwyższy czas wrócić do domu. Moi kochani, życie z Bogiem z jednej strony jest trudne, ale trudne jest dlaczego? Dlatego, że staje, stoimy w miejscu, nie rozwijamy się duchowo i strasznie nam jest ciężko. I ja w to wierzę. Ponieważ wszystko jest problemem. Problemem jest nie mówić kłamstwa, problemem jest być posłuszną żoną, problemem jest być kochającym mężem, problemem jest być posłusznym dzieckiem, problemem jest być mądrym rodzicem, problemem jest nie przekraczać prędkości wtedy, kiedy mamy wolno, wolność, aby to zrobić. Wszystko jest problemem. Ale dopóty tak funkcjonujemy, to co my wiemy w ogóle o Bogu? No nic. Nic, kompletnie nic. Ktoś powie, no ale co mamy zrobić? Przecież Bóg mówi do ciebie. Otwórz Biblię i przekonasz się, jak będziesz tylko trochę uważniej czytał, że Bóg mówi do ciebie. Zadaje ci pytania. Co ty na to? 
Czy, czy powiesz mu prawdę? Czy nie? Jak nie powiesz prawdy, to znaczy, że chcesz żyć ciemności. Dlaczego masz pretensje do Boga? O co? Szanuję twoją decyzję. Ale jeśli powiesz prawdę, to nawet się nie spodziewasz, co się może zdarzyć. Nie masz pojęcia, w jaką podróż cię Bóg zabierze. I nie masz pojęcia, co On zrobi z twoim życiem. I nie masz pojęcia, jak On twoje życie użyje jako błogosławieństwa dla wielu innych ludzi. Bo naprawdę rzeki żywej wody się będą z siebie wylewały. Czasami rozmawiam z ludźmi na ten temat. No i pytam, czy te rzeki wody żywej się wylewają. A niektórzy mówią, no, no pastorze, tak kapnie czasami. No, no ale to w ogóle nie jest to, o czym mówimy. To nie jest Słowo Boże. To jest coś, co sam z siebie produkujesz. Czy człowiek, który rozdaje całe swoje imienie, można powiedzieć, że coś kapnęło z jego wnętrza? No tak. Nawet powiedziałbym, że się sporo wylało. Ale czy to jest człowiek wierzący? Pierwszy Koretia, 13 rozdział. Pierwsze dwa wersety o tym mówią. Bez Bożej miłości można być takim człowiekiem. Dlaczego nie? Ale nie o tym mówimy. W ogóle nie o tym mówimy. Poza tym przyjrzyj się konsekwencjom. Rozdałeś całe swoje imienie i możesz być pewien, że część ludzi to, co dostała, przepije. Co o to chodzi? To trzeba było od razu zanieść do browaru albo do zakładu produkcji spirytusu. Na jedno by wyszło. Mniej ludzi byłoby po drodze zgubionych. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby to, co się z nas wylewa, dotykało ludzi, zmieniało ludzi, bo Bóg chce zmieniać ludzi. Bóg chce czynić ludzi zupełnie nowymi. Tylko ludzie nowonarodzeni. Tylko ludzie nowonarodzeni. To ci, którzy są Bożym dziełem. Dlatego kiedy ludzie ciągle ględzą i ciągle piszą w internecie, jaka to będzie straszna rzecz, bo będziemy robaki jedli, bo, bo nie będziemy jeździć samodami, no i w ogóle, nie wiem, bez majtek będziemy chodzić, bo tylko trzy pary na rok. To ja na to mówię, tak. Jeżeli tak będziecie mieli, to zasługujecie na to. Dlatego, że nie chcecie żyć z Bogiem. A skoro nie chcecie żyć z Bogiem, to przepraszam, chodźcie z gołym tyłkiem. A co to kogo obchodzi? Jesteście niewolnikami i umrzecie niewolnikami. Ale jesteście wolnymi ludźmi. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś przyjdzie do mnie i powie, że od dzisiaj będziesz tylko trzy pary majtek w roku mógł kupić. To ja mu powiem, że jest śmieszny, żeby się wyniósł w ogóle i że będę, miał, będę kupował tyle, na ile będę miał ochotę, a nie będę słuchał jego, jego gaworzenia. Dlaczego? Bo ja jestem nie z tego świata. Tak, żyję na tym świecie, ale nie jestem z tego świata. Jestem wolnym człowiekiem. W Chrystusie wolnym człowiekiem. I wyobraźcie sobie tak 40 milionów takich Polaków. A premier wpada na, na, na pomysł, że teraz będziecie mieć trzy, paj, trzy bary majtek w roku. Przecież go niego śmiechem zabiją. Rozumiecie, o czym rozmawiamy? Czego się boimy? Czego się boicie? Spójrzcie do Słowa Bożego, co ono nam daje. Daje nam wolność, zwycięstwo, święte życie. No ale jak niestety praktyka pokazuje często, ci chrześcijanie to są takie... Takie ludzie, co to tylko potrafią narzekać. Tylko narzekać, narzekać, narzekać. Powiem wam, w HWE jest takich coraz mniej. I dobrze. Amen.